ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ സി ആർ ടി അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ സിക്സിലെ സമുദ്രങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് ഞാനിതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എസ് സി ആർ ടി അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടു നോക്കുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ പോലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭ്യമാകും സോ നമുക്ക് നോക്കാം പാഠമാറ് വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടു നോക്കാം കടൽ ഭാഗികമായ കരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സമുദ്രഭാഗങ്ങളാണ് കടലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാഗികമായ കരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സമുദ്രഭാഗങ്ങളാണ് കടലുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലവണത്വം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കടലാണ് ചെങ്കടൽ ലവണത്വം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കടലാണ് ചെങ്കടൽ ലവണത്വം ഏറ്റവും കുറവുള്ള കടലാണ് ബാൾട്ടിക് കടൽ ലവണത്വം ഏറ്റവും കുറവുള്ള കടലാണ് ബാൾട്ടിക് കടൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാം കടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗികമായ കരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളാണ് ലവണത്വം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കടലാണ് ചെങ്കടൽ ലവണത്വം ഏറ്റവും കുറവുള്ള കടലാണ് ബാൾട്ടിക് കടൽ സമുദ്രങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ലോകമഹാസമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഓഷ്യൻ പരസ്പരം ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ലോകമഹാസമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഓഷ്യൻ സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫി സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫി അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര ദിനമാണ് ജൂൺ എട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര ദിനമാണ് ജൂൺ എട്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും ജലമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ജലമാണ് അതുപോലെ സമുദ്രജലത്തിലെ ശരാശരി ഊഷ്മാവ് പതിനേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഊഷ്മാവ് പതിനേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സമുദ്രത്തിലെ ദൂരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ സമുദ്രത്തിലെ ദൂരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അതുപോലെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഫാത്തം സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഫാത്തം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫി അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര ദിനം ജൂൺ എട്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ജലമാണ് സമുദ്രത്തിലെ ശരാശരി ഊഷ്മാവ് പതിനേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സമുദ്രത്തിലെ ദൂരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അതുപോലെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഫാത്തം സമുദ്രങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അന്റാർട്ടിക്ക സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഒന്നുകൂടെ പറയാം സമുദ്രങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക്ക സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം പസഫിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സമുദ്രത്തിലാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ധാതു സമ്പന്നമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ധാതു സമ്പന്നമാണ് അതുപോലെ പസഫിക് സമുദ്രവും അതിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടലുകളും ചേർന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തോളം വരും എല്ലാ വൻകരകളും ചേർന്നാലുള്ള ആകെ വലുപ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പസഫിക് സമുദ്രവും അതിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടലുകളും ചേർന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തോളം വരും എല്ലാ വൻകരകളും ചേർന്നാലുള്ള ആകെ വലുപ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പസഫിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ കർത്തം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ധാതു സമ്പന്നമാണ് അടുത്തത് പസഫിക് സമുദ്രം ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രവും പസഫിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രമാണ
ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സമുദ്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുദ്രമാണിത് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണിത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ശാന്തസമുദ്രം എന്ന പേര് നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ഫെർഡിനാൻ മെഗല്ലൻ അടുത്തത് ഈ ചിത്രം പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇതിന്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് തെക്കേ അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്കയും മുകളിലായിട്ട് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഏഷ്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും കാണാം അടുത്തത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഈ സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാധ എന്ന വിശേഷണവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഈ സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത എന്ന വിശേഷണവും ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ആഴത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സമുദ്രവും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് ആഴത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമുള്ള സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ആമസോൺ പതിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ആമസോൺ പതിക്കുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ത്രികോണ പ്രദേശമാണ് ബർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ത്രികോണ പ്രദേശമാണ് ബർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ആഴത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ആമസോൺ പതിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ത്രികോണ പ്രദേശമാണ് ബർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ചിത്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പും ഇടതുവശത്തായിട്ട് തെക്കേ അമേരിക്കയും വടക്കേ അമേരിക്കയും കാണാം അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രം എന്ന വിശേഷണവും ഈ സമുദ്രത്തിനുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രം എന്ന വിശേഷണം ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രം എന്ന വിശേഷണം ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇൻഡോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളാണ് ജാവ സുമാത്ര ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇൻഡോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളാണ് ജാവ സുമാത്ര മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് ഡയമൻറ്റീന കിടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ട്രഞ്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് ഡയമൻറ്റീന കിടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ട്രഞ്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് ഡയമൻറ്റീന കിടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ട്രഞ്ച് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇൻഡോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളാണ് ജാവ സുമാത്ര ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് ഡയമൻറ്റീന കിടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ട്രഞ്ച് അടുത്തത് ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന വൻകരയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ മുകളിലായി ഏഷ്യ ഇടതുവശത്തായി ആഫ്രിക്ക അടുത്തത് പവിഴപുറ്റുകൾ പവിഴപുറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ പോളിപ്പുകൾ എന്ന സമുദ്രജീവികളുടെ മൃതാവിശിഷ്ടങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപസമൂഹത്തിൽ അധികവും പവിഴ ദ്വീപുകളാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ പോളിപ്പുകൾ എന്ന സമുദ്രജീവികളുടെ മൃതാവിശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപസമൂഹത്തിൽ അധികവും പവിഴ ദ്വീപുകളാണ് അടുത്തത് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം അന്റാർട്ടിക്ക വൻകരയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം വളരെയേറെ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ ഈ സമുദ്രത്
ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റി കിടക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഈ സമുദ്രം വർഷത്തിൽ ആറുമാസത്തിലേറെ കാലം മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഡി ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റി കിടക്കുന്ന സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഈ സമുദ്രം വർഷത്തിൽ ആറുമാസത്തിലേറെ കാലം മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഡി ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രവും ആർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സമുദ്രങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർ ഗേറ്റ് ടു ക്ലിക്ക് ദ ബെ